lama oh haleluya sema mimi na kama unanielewa lakini kama hujafundishwa huko inaleta shida ndio maana watu wengine wameleta shida wanaleta mpaka watu wanasiasa kwenye madhabahu ya Mungu madhabahu ni mahali pa rehema madhabahu ni mahali ambapo makimbilio alafu naleta wanasiasa wanakuja kulumbana na kunenana maneno mabaya unaua madhabahu Mungu atusaidie uko pamoja na mimi kuna kitu umeelewa Unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Nabali. Wengine wamenenewa hata wakati wanazaliwa wamenenewa maneno ya kiroho, ya kishetani, maneno ya mauti. Unakumbuka mtu mmoja anaitwa Nabali. Mke wake alikuwa anaitwa Abigail. Kwenye Samueli wa kwanza sura 25. Sina sawa. Wakati Daudi anakimbizana na Sauli, wakawa wako nyikani wakakuta ngombe ama mifugo ya ya Nabali inachunga huko wakawatendea wema wale wachungaji hawakuwadhuru hawakuwanyang'anya mali zao sasa kafika mahali wale wachungaji wakaenda kumwambia na bali unajua bwana Daudi ye, tulikuwa naye kule kwa kweli ajagusa mifugo wala nini sasa siku walipozidiwa na chakula hakuna na wao ni kama wakimbizi ni jeshi la porini Mungu anawaandaa akatuma watu kwa busara akawaambia jamani nendeni kwa nabali nendeni waambieni hatukuwatendea mabaya hata wakati ule lakini sasa kwa sababu nimesikia wananyua yani wanatoa manyoya ya kondoo wakati wanakata manyoya ya kondoo nenda mwaambie nahitaji chochote utakacho nibariki napate kula na hili kundi nilonalo maana we ni tajiri alipokwenda kuambiwa nenda soma tu Yesu Samuel wa kwanza sura 25 anawaambia alipopeleka ule ujumbe anawaambia kwani huyo Daudi mwana wa Yese yeye ni nani hata mimi ni mpe mali zangu yeye ni nani nendeni mwaambie hakitoki kitu chochote hapa waliporudisha huo jumbe kilichotokea unajua Daudi anasema nimefanya fadhili kwa huyu mtu nimemlindia mifugo yake hata kama mimi nafukuzwa na Sauli sikutaka mtu adhuru leo ananijibu hivi anasema kama Mungu aishibi anaenda kumaliza na familia yake habari kafika habari ilipofika kijana mmoja akakimbia akamwambia mke wake na bali akamwambia nikwambie yeye anakunywa huko analewa na wanda anajibu ovyo <laughs> Mama akapewa bali. Kaambia nikwambie, na bali amejibu moja mbili tatu kwa Daudi. Sasa Daudi amejipanga anasema anakuja kuua mjuu. Anasema jamani, kwa nini huyu baba anafanya ujinga namna hii? Mama watu akaandaa mwana kondoo, akaandaa mwana mbuzi, akaandaa mikate, akaandaa farasi akakimbia kumwahi nani? Daudi. Alipokaribia, alipofika akamwangukia Daudi. Akamwambia Daudi, mfalme, naomba umsamehe mume wangu, nipate kibali msamee maana mwaache na bali kama lilivyo jina lake na upumbavu anao kama lilivyo jina lake na upumbavu na bali amepata wapi upumbavu watu wengine wameitiwa majina na shetani kama mlango wa kukamatwa moyo wao adui kumharibu watu wanajua shetani anavyofanya kazi kwenye mioyo ya watu wao wanaangalia kwenye mili tu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Ndio maana watu wengine wanakuta wanapita kwenye masikini na naomba hujawahi kuona, lakini cheki moyo wako. Una mbegu yote uliyopandiwa, unatunda lolote la shetani aliyopanda. Na sandine shetani anakupandia kupitia watu wengine wabaya. Anaambia anajifanya, anakusingizia kitu kibaya, unashindwa kusamehe. Unashindwa kuachilia. Na mtu mmoja yuko Dar es Salaam ni Hakimu. Kabla hajawa Hakimu nilijuana naye Tabora. Nilipoenda kufanya huduma na mke wangu. Nilipokuwa nafanya huduma ndio nikamjua. Aliolewa na bwana mmoja anaitwa Shija ni msukuma. Yule Shija aliwahi kuja wakati tukiwa kwenye kazi yetu tulipokuwa napita kwenye mapito tukao hapo kwenye ofisi ya kata, ukumbi wa ofisi ya kata. Tulikaa hapo mwaka mzima alikutembelea wale wa, ambao wa muda mrefu wanakumbuka yule bwana alikuwa anafanya kazi serikali. Sasa huyo mwana ghafla tu alikuja kushikwa na kifua, anakimbizwa hospitalini, asubuhi wananipigia simu kiongeza, "Muombe shija tuko hapa Dodoma, hali yake ghafla imetoka." Nini? 
kifua nini hasemi hata kusema amefunga kinywa endelea kumwombea kaambia haya nikaendelea kuomba amepelekwa hospitali afikishwa mlango wa hospitali amekufa hakuna mtu aliamini shija akafa akafa nikajisikia vibaya akaenda kuzikwa kwao kule Tabora baada ya muda na mimi nikaondoka tukaenda Dodoma kwa mke wake tukaenda kusalimia kwa papole baada nikaenda Tabora kwa mchungaji wake aliyemlea tukafarijiana karudi ni mwanamke baada ya muda kwa sababu alikuwa na watoto wachanga wadogo labda miaka nne mwingine miaka miwili akashauriwa olewe akahamia kipindio Dar es Salaam maana kipindio alikuwa amehamia Dar es Salaam na nilienda Dar es Salaam tukaonana nao kipindi fulani alikuwa ni watu wazuri sana lakini baadaye yule mama alisomea mambo ya sheria mambo ya ya uhakimu aka pata nafasi hiyo akaamua kupata kazi kwa sababu ana ujuzi huo akaajiriwa sasa baadaye akaolewa ameolewa na mtu mzuri tu mwenye nafasi yake ni kiongozi kwenye hilo kanisa liko na yeye alifiwagwa na mke wake sasa alipoolewa yule mama alitaka apate faraja afanye nini lakini matokeo yake akawa anaangaliwa kama mbwa matumizi ya pewe chochote akiongea hajali mume anaweza akaondoka hata asimwage lakini ukikaa naye ni viongozi kanisani watu wanashangaa na kuaje hata ukimuuliza yule mume anasema na mimi sielewi kwa kweli mimi nampenda mama lakini kusogeleana a a mtoto akija kusema mama amenituma hela fulani nisaidie anampa lakini akimwambia nipe hela ampi. Sasa ikao inamuumiza huyo mama ndoa bado ni mpya ndio inaenda ina miezi sita, saba, nane. Mwezi uliopita akanipigia simu. Nikamwombea. Nikamwambia Mungu unamkumbuka mtu fulani. Naolisha tuunganisha kwa namna moja au nyingine. Sasa angalia kinachotokea. Inakuaje ndoa hii imekuwa hivi tena? Inakuwaje mtu huyu apate shida. Nana anasema nachukiwa na huyu baba, nachukiwa na watoto wake wale ambao nimewakuta, hawanipi ushirikiano, nini mimi nimekaa kama tu ni mkimbizi. Bwana akaniambia jina lake alipozaliwa alipewa jina na mtu aliyekuwa agenti. Na lile jina lilipopewa ilikuwa ni alama yao ya mauti ana jina la kufisha jina la mauti sasa mauti inayotajwa kibiblia si mauti ambao unaifahamu wewe kimwili Mungu alipomwambia Adamu siku mkila na mke wako na Eva mkila matunda ya mtakufa haki lakini walipokula walikufa walikufa kiroho si ni sawa eh walikufa uhusiano wao na nani kwa hiyo kaniambia huyu ana jina la mauti muombee uje mkombwe juu ya jina lake la mauti mauti na kuaje kupitia jina imetengenezwa kwa nyoni mwangu wa roho ni mlango wa shetani kumshambulia huyo mtu huyo mtu anaweza kuliko nikana huyo mama afanye nikae mbali nimhudumia akiwa mbali maana ikikaa naye ni kitu kibaya kukielezea kwenye mwili anashindwa Nanielewa. Nanielewa. Sasa unaweza ukatengenezea unakuta yeye sio mwenye makosa. Mwenye makosa ni ulimwengu wa nini? Oro, lakini ameokoka. Kama umenenewa haijalishi ndugu zako wa karibu ni maagenti wamekunenea mabaya. Leo nitaombea moyo wako uponywe na Mungu mwenyewe. Na Mungu akiuponya moyo wako hakuna chochote kitakachokuzuia baraka zako. Hakuna chochote kitakachokuzuia hatima yako. Wangapi wananielewa? Ndiyo. 
Biblia nasema katika methali sura ya 19 mstari wa moja. asema mna hila nyingi sana mioyoni mwa mtu lakini shauri la Bwana litasimama wale wote waliona hila juu yako ndani yako wakakunenea mabaya leo ni siku yako maalumu kufunguliwa haya magonjwa utaponywa kama mgonjwa mwingine na baadaye kusudi la Mungu litatimia kwako haleluya kusudi la Mungu litatimia kama vile anavyoona mgonjwa analazwa hospitalini anaenda kutibiwa hivyo hivyo Mungu amekuleta leo kuponya roho yako uponya moyo wako na ukishapona rafiki yangu na kuambia utajua saa ngapi Mungu amekuatamia na Mungu anapokuatamia utakwenda kwenye hatima yako hautakaa uzuiliwe katika jina la Yesu tusimame nataka niseme najifunza juu ya usalama wa moyo wa mtu unaweza ukawa hatari kwa kufungwa na adui lakini umelisikia neno la Mungu. Na tangu sasa ukisema ndiyo Bwana. Mungu anashughulika kwanza kufungua moyo wa mtu. Na kisha kumpa haki ya matunda yake. Ndio maana anasema hata katika kitabu cha Ayubu ile sura ile ya nane na mstari wa tano mpaka wa saba. Asema wewe utakapomtafuta Bwana Mungu wako kwa bidii na ukainua mikono yako ikawa ni safi mbele zake. Anasema yeye sasa angeinuka kwa ajili yako. Yeye sasa angeinuka kwa ajili yako. Na anasema mstari wa saba ijapokuwa mwanzo wako ni mdogo sana, mwisho wake ongeongezeka sana. Kwa nini? Adui anafanya vita na roho zetu. Anaweka beria kwenye mioyo ya watu. Anaua mioyo ya watu, anaiteka mioyo ya watu anawachimbia watu mashimo Naona moyo wa mtu mahali hapa ambao umekamatwa na umelishwa vitu vya kufisha katika ulimwengu wa roho Alafu naona katika ulimwengu wa roho mtu huyu amekonda maisha Alafu anainuka mtu ambaye kama babake anataka kumpiga Bwana kanaambia wengine walikuwa ni baba zao mwapiga na vitu vya kufisha na hiyo sura naiona mbona naambia si sura ya damu na nyama ni sura ya roho ya mtu mtu alijokonda namna hii maana ni mgonjwa ana vitu vya kufisha bwana anapita sasa kwa utukufu wake juu ya roho yako na nena neno la Mungu mahali hapa Mahali popote walipokufunga my friend my dear my sister my mother my father mahali popote walipokufunga roho yako Kuna watu ambao kwao wana connection ya uganga walilitaja jina lako ndio maana wana jina la asili Lakini hilo jina ni loharibifu kama vile la mabadi Unafanya bidii kufanya kazi na wengine walifanikiwa kupata mali lakini zikapukutika mikononi mwao wakaingia chuki ya kibinadamu kwa sababu wamegundua watu wengine walivyowafanyia katika ulimwengu wa roho nataka nikwambie usifanye vita kwa jinsi ya kimwili hutafanikiwa ndio maana wewe ni mgonjwa katika ulimwengu wa roho hata ukifanya vita kwa jinsi ya mwili watakupiga watakuua haraka acha moyo wako ponywe maana na majeraha Acha moyo wako ufunguliwe. Asema Bwana, acha moyo wako ufunguliwe tangu sasa. Inua mkono wako sasa. Maana naona nguvu ya Mungu na shuka. Lengo lake anafuata mioyo. Na anapokuja kwenye moyo, anakuja kupasawazisha mahali palipoharibiwa na adui. Wengine walitekwa nyota zao. Wengine walitekwa mali zao. Walitekwa haki ya uzao wao. Walitekwa ndoa zao. Wengine walitekwa maisha yao walitekwa utumishi wao kwa jina la Yesu vitu vya kufisha kwenye roho ili waleta magonjo kwenye roho kwenye moyo wako ninaamuru sasa ninaamuru sasa kwa jina la Yesu Kristo ni hai vitu vya kufisha vitu vya kuua vitu vya kukushusha sasa fire fire Holy Ghost fire Holy Ghost 
Holy Ghost Mungu anafungua moyo kisha uponye huo moyo Ndio maana moyo wako umeshikwa na madeni Ndio maana moyo wako umefarakana na ndugu zako Alafu wamekutukia ndio wamekupiga ndio na wewe umepata una namna unataka malipizi kata roho ya malipizi wewe kata roho ya malipizi wewe kata roho ya malipizi wewe kutenga ndio wamekukata ndio wamekutupia nguvu ya kufisha kwenye mikono yako chochote unachokifanya kinaharibika chochote unachokifanya kinateleza yes kwa jina la Yesu naachilia nguvu ya uzima kwenye moyo wako kwenye moyo wako moyo wako wale wanyanyea mabaya na ufungua wa moyo wako na ufungua wa moyo wako hakuna kusimama hakuna adui tena hakuna connection ya adui kwa jina la jina la Yesu wamekutenga mbali na utumishi wako wamekutenga mbali na mali zako wamekutenga mbali na watoto wako wamekutenga mbali 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 na ita moyo wako na chini uponyaji na chini usima yes 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 fire 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 na mawimbi ya moto Bwana naongea ni nguvu yangu kwa ajili ya kukomboa moto mioyo yao hii ni nguvu yangu kukomboa mioyo nguvu yangu kukomboa mioyo nguvu yangu kuponya mioyo bajuna Yesu kusalia